ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വെജിറ്റബിൾ കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതിൽ പലതരം വെജിറ്റബിൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കബാബാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചട്നിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീമർ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ടാക്കിയതും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രോസൺ കോൺ ആണേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പൊട്ടാറ്റോ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ടാക്കി എടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബീൻസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും കുക്കായി കിട്ടാൻ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ മേഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിൻ്റെ കൂടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലുവയുടെ ഏല ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത കസൂരി മേത്തി ഗരം മസാല അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അളവൊന്നും കൂടരുത് ഇത് കൂടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവും മുന്നിൽ നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കബാബിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പൊടികൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പൊതിനിലയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഇത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചട്നി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം
അങ്ങനെ മുഴുവൻ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനു മുന്നേ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയെടുത്തത് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് ഉരുട്ടി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കബാബ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഈ കബാബ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവൻ കബാബും ഇവിടെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കബാബായത് കൊണ്ട് കുറേ ഓയിലൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഓയിലിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ കബാബ് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി വെജിറ്റബിൾ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പലതരം വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കബാബാണ് ഈ ചട്നിയുടെ കൂടെ ഈ കബാബ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ് താങ്ക് യു